Привет! В жизни все бывает в первый раз, и сегодня мы расскажем, как это было у нас. Первый раз, когда тебя или твоих родителей вызвали к директору или классному руководителю? В начальных классах у нас были перемены на улице. Ну, там, 20 или час. И нам как-то раз учитель сказал, идите куда хотите. И мы такие подумали, почему бы, не знаю, не уйти на какую-нибудь забровку. Она была возле школы. И мы, короче, еще на, на крышу залезли туда. И в это время проходил зам директора, Увидел нас и спросил, что вы тут делаете. И потом нас просто вызвали к директору. Но родители не вызывали в школу? А я уже не помню. Ну, вроде вызывали. Но у меня... Два раза к директору вызывали. А второй раз почему? Второй раз, короче, я шел в столовку с другом, и мы что-то разговаривали, и когда подходили к столовке, он меня толкнул плечом, а у меня были такие ботинки с небольшим каблуком, он меня толкает, и я наступил девочке на ногу, и у нее, короче, отпал ноготь. Я потом прихожу на следующий день в школу, и мне говорят, что Брайе родителей звал классному учителю. Я прихожу на следующий день с мамой, там родители этой девочки, они уже по камерам то все посмотрели, но в итоге мне ничего за это не было, потому что не я был виноват, а друг, который толкнул меня. Не было такого, что прямо их родители вызывали. Был только раз, когда меня прям повели к директору, и то это был, наверное, единственный. Короче, у нас был вход в актовый зал такой, знаете, Коридор э, шириной, вот я не знаю, полтора метра. И он еще был такой, знаете, то есть коридор вот так, вход, и потом еще в бок такой же. В какой-то момент мы подумали, как бы было клево, если мы, короче, будем опираться руками о одну стену, ногами о другую, и так до потолка, короче, поднимемся. Мы собрались, где-то человек пять нас было, мы начали вот так подниматься, то есть один человек за другим, знаете, ну. И образовалась такая лестница из пяти людей. И в этот момент пришел Завыч, в этот коридор увидел это, сказал, типа, нам всем идти к директору, все, это был мой первый раз. И последний. Ну, у меня родители ни разу в школу не вызывали, вызывали меня много раз к директору. В основном это было из-за всяких там драк и так далее. А вот самый запоминающийся случай? Это когда мы собрались против Б-класса драться за гаражами. И я собрал весь наш класс, и об этом потом узнал наш классный руководитель, она нас разогнала, когда все это было. На следующий день к директору нас привели и начали спрашивать там, с парней, типа, кто вас туда позвался, начали пальцы на меня тыкать, и все на этом закончилось. Там ничего такого не было. Тогда было страшно, то что сказали, все, родители вызвали. Но в итоге маму не, вызвала, не вызвали, а с классной руководительницей у нас были хорошие отношения. Ну все, замяли, короче. Ну, моих родителей не вызывали к директору, обычно к классному руководителю. Но в основном меня вызывали к директору, последний раз было из-за прогулов. У меня директор поймал на выходе из школы. А самый яркий случай, когда родители вызвали? Ну, из-за драки в классе, вроде бы. А из-за чего дрались? Просто? Мы с другом вообще дрались, по приколу. По приколу? Ну, типа того. Драка вышла из-под контроля. Первый раз, когда ты побывал на лан-турнире? Ну, если это можно назвать лан-турниром, это было в Дубае. Но это даже не назвать лан-турниром, потому что из-за карантина заболело там два, два человека корона и лан-турнир отменили и сделали в отеле. Все игроки просто играли по номерам, но должен быть был лан-турнир. Первый раз на лан-турнире, а я, кстати, не помню, это было либо в Москве, либо в Берлине. Да ничего особенного. По-моему, это было в Москве, если я не ошибаюсь. А, Какой-то там был э, Теле-2 турнир, ничего особенного. Нет, вот был первый концов в Берлине. Ну, как понравилось? Да, было прикольно, но мы тогда все играли на айфонах. И когда мы взяли андроиды, мы вообще не понимали, что с ними делать. Мы играли без гироскопа, без всего. Не, в качестве зрителя не было, да и на арене не играл. Мы только в Дубае играли всей команды, когда я в отеле. Первый раз, когда ты тайком от родителей сбегал из дома? Да, такого не было, я всегда был хорошим... Мальчиком? Мальчиком. Не было такого, чтобы я тайком сбегал. Такого не было. Угу. Но это было в детстве, когда меня посадили на домашний арест. Я жил все время в частном доме, я с первого этажа открыл окно и спрыгивал, выходил. Первый раз, когда ты запустил прямую трансляцию? Это было после победы на Европе с прошлой командой. У меня тогда был тысяча онлайна, 
Я запускал через приложение какое-то стрим, он лагал, и все, я в итоге постримил полтора часа. Ну, первый раз, когда я запустил прямую трансляцию, она лагала жестко. Потом я пофиксил на это, и все было нормально. А так, что? У нас был уже изначально чел, который стримил. Такой старый дед. И э, поэтому, когда я запустил, уже там были какие-то зрители. То есть у меня не было такого, что я там полгода стримил в ноль зрителей. Ну, я тогда был в 99-х, вот у нас там как свой клан был, в 99 проблем. Я там через Амлет Аркад просто запустил стрим, потестил, все лагало, выключил. И все. Ну, наверное, зрителя 4 максимум было. Я стримил по закрытой ссылке на буткемпе в Сколку, когда мы играли что-то, какой-то турнир. Первый раз, когда тебе задонатили на стриме крупную сумму. Сколько и кто это был? Мне не так много донатили. Мне, наверное, за все время надонатили 1050, а максимум мне донатили 5000. И то это вот было недавно. Ну как недавно, месяца 4 назад, может. Первый раз, когда мне задонатили крупную сумму, был какой-то человек. Там в районе 20-30 тысяч. Он написал, что там, у него там какая-то сделка сейчас пройдет, и он еще больше задонатит. Больше он не задонатил. <смех> Сделка, походу, не прошла. Я на самом деле не помню. Мне кажется, у меня прям какой-то крупной суммы не было. Ну вот там крупная сумма — это от тысячи, мне кажется. Вот тысячу много раз донатили. Не знаю, когда это было. От кого? Всем спасибо, кто донатит, конечно. <смех> Но я вас не запоминаю. А самый странный донат помнишь? Донатила одна девушка с никнеймом Мальвина, которая всякие квесты присылала в донатах. И такая, угадай, где я там по всяким признакам. Короче, такие всякие кустовые, а странных прям не было. Мне не донатили вообще. Я не стримил вообще их доступ. В общий доступ не стримишь? Ну, с ребятами вместе. Ну, я не помню, там максимум, может быть, сотка была какая-нибудь. Первый раз, когда ты побывал за границей? Не помню, я больше 20 раз, наверное, был за границей. Ну, я не знаю, ну, в детстве это было, ничего особенного. А уже в сознательном возрасте сам? Ну, вот первая поездка, которая у меня была прям, которую я как бы организовывал, это я в Чехию поехал. Прагу. Ну, так чисто неделю там потусоваться и все. Ну, я в детстве очень много бывал в Китае. У меня мама руководителем была. Она собирала группы, и мы ездили в Китай. Не знаю, сколько это было, но тоже там я почти все детство катался в Китае. Ну, я был в детстве в Египте. Ну, я не помню этого, но мама говорила, что я был лет 6-5. Первый раз, когда тебя узнали на улице или попросили совместное фото? Это было не на улице, это было вообще в колледже. Чел подбегает, у него вот такие глаза. Он такой говорит, он спрашивает, Тикзи, ты? А у меня одноклассники, одногруппники не знают, что типа, я вообще в Нави играл, и они тоже были в Ахере. Ну, первый раз, когда попросили местное фото, это на Лане было. Там, типа, игроки просто были, поэтому ничего особенного. А на улице, когда узнали в первый раз, это было в Европейском. Мы были с девушкой, вот, подошел парень, начал там какие-то странные звуки издавать. Типа, вот такие, такого очень много, я говорю, чувак, что фотку надо или что? Он говорит, типа, да не, не надо. Я говорю, просто, типа, ты мне нравишься, все, давай. Ну, это было в парке, гуляли, подошел парень, сзади за спиной начал говорить, матик, матик. Я не понял, поворачиваюсь, он говорит, можно фотку? Мы сфотались и все. Я не помню, это было или в Москве, или здесь, в Украине. Кто подходил там, парень, девушка, что говорили? Я вообще не помню, я не запоминаю. Я помню только вот странный случай, когда пацан на байке подъехал сзади у меня в городе, когда я домой шел. Говорит, типа, ты из Пабга? Ты знаешь? Я говорю, да, как ты узнал? Я иду еще в черной куртке, в капюшоне черном, по маске. Это ты? Первый раз, когда ты пошел на свидание с девушкой. Сколько тебе было лет? Да кто и... вообще в 21 году в веке на свидание ходит? Люди. Я в пятом классе перешел в новую школу. Я такой думаю, типа, блин, было бы прикольно, короче, ни с кем не общаться. Знаешь, такой, типа, отшельник. такой, да, отшельник, там, своими делами бы занимался, думаю, там, и все. И на следующий день я, короче, со всеми подружился, во-первых. Во-вторых, типа, ну, я со всеми девочками в классе нормально общался, кроме одной. Вот, и через неделю мы с ней начали встречаться в пятом классе. Вот, пошли мы на свидание, там у нас есть рядом со школой, там, э, такие, типа, парк. Мы пошли туда, и были еще четыре девочки, э, которые следили за нами. То есть они, знаешь, бегали там из-за кустов, выглядывали и так далее. Вот, это было первое свидание. В общем, это было с детства. Мне понравилась одна девушка. Я, ну, там, стеснялся и написать, не знаю, как сказать. И маме об этом рассказал, она такая, ну, давай, я тебе помогу. И мы, там типа, было время, когда все переписывались в мейле. Вот мама типа начала как бы с ней общение, вот это вот все там, все пошло. И мы договорились встретиться на катке. Ну, у нас там в городе один каток был всего. 
такой открытый. Mm-hmm. Там получается забор, там такая будка, где все коньки надевают и выходят на лед. Я к этому забору подошел, увидел ее, понял то, что я туда не хочу идти, развернулся и ушел. Не знаю, постеснялся, забоялся, развернулся просто и домой поехал. Мама с ней продолжала общение или нет? Нет, все. Там закончилось, нет. Ну, там было обычное свидание, там было лет 12-14, мы просто в кино ходили. Первый раз, когда ты испытал очень сильный страх? Это когда я пошел в магазин до тренировки. У меня, короче, дом такой закругленный. Угу. У меня подъезд с одной стороны, а магазин с другой. И как бы я иду, захожу за угол, и на меня выбегают 20 собак. Боже, какой кошмар. А перед, перед выходом из дома у меня такая парковка. У меня обычно папа ставит с одной стороны, но он поставил машину с той стороны, где как бы, я поворачиваю за этот угол, где на меня выбежал два собака. Он, короче, выбегает и начинает снежками бросать них. Очень сильный страх. Есть история, когда я просто очень испугался. Я был у, там, ну, у родственников просто в детстве, в загородном доме. А я как бы такой тепличный ребенок, я всегда в квартирах в городе жил. Я пошел в душ. А, короче, такой моюсь, намылил голову, то есть ничего не вижу из-за пены. И такой думаю, блин, типа, ну, знаешь, вот это вот ощущение всегда, когда ты, э, ну, намылил голову, что ты, типа, не можешь открыть глаза, и хер знает, что сейчас может произойти. Я открыл глаза, и там был здоровенный, короче, комар, знаешь, ну, так, такой, который прям, ну, реально, ну, с моей ладонь. То есть он прям был с огромными такие лапами, знаешь. Он был он... рядом просто. Да, ну, типа, я вообще тогда, помню, завизжал вообще жестко, просто потому что я испугался. Первый раз, когда родные или близкие посмотрели твой стрим, либо же официальную игру? Это, наверное, было вот когда с прошлой командой Европы я выиграл, тогда они начали следить и смотреть. Сейчас у меня вся семья смотрит в каждый турнир. Не, ну я знаю, как, короче, моя бывшая девушка один раз... Ну, она была еще не моей девушкой, мы тогда просто, типа, ну, общались, она была моей знакомой. И она, типа, увидела стрим, на котором я делал open casing, и там мне, короче, выпала <laughs> шапочка, типа, помидор. То есть там такая, знаешь, как вот французы носят вот эти, как это называется, ну, кандибобры. Ну, типа, да. да. Вот. Береты. Да, береты такие, типа. И там берета в виде, как бы, шап, ну, шапочка помидора, то есть вот с кисточкой вот этой, угу. веточкой. Да, и она, типа, долго мне это вспоминала. Это был первый раз. Ну, стримы, я надеюсь, мама до сих пор не смотрит официальную игру. Но вот это, когда было в Берлине. Там вообще история была такая, что я должен был лететь домой. Я маме долго не говорил вообще о том, что я играю. Потом звоню, говорю, мам, я домой не еду, я в Берлин летаю. Ну, я, по-моему, рассказывал, что я переживалась. Да, и вот с те игры мама посмотрела. Ну, и сейчас он тоже смотрит. Иногда там старые стримы включают, говорят, о, вы там что-то выиграли, а мы ничего не играли. Я говорю, это, наверное, старая игра. А наш канал смотрит? Да, ну вот она из ваших каналов, вы с нее много. Ну, они сказали, круто, это я им сам показал, когда мы выиграли какой-то турнир. Я сам пришел, показал, смотрите, типа, выиграли, круто. Показал, как комментаторы реагировали на это, угу. и все. Им понравилось. Первый раз, когда тебя встретила, поклонница или фанатка? Ну, вообще, это было после Дубая, там какие-то девочки встретили нас в аэропорту, их было трое. У нас менеджер написал, когда мы прилетели. А, двое, двое было. Немножко добавил. В общем, их было двое, мы прилетаем с Дубая в Москву, и они нас встречают, там подарили всякие подарочки, еду. Ну, это было на Игромире. Мы там были, типа, там был стенд одной мобильной компании. Вот. Мы там были, она просто подошла, сфоткалась, ничего особенного. Ну, это вот тоже было в Дубае, когда менеджер сказал, когда мы прилетаем, они отследили, где мы будем. И вот. Две девочки подошли, мы сфотались. Ну, это как у всех, когда мы из Дубая прилетели, там в аэропорту вот эти. Больше не было. Первый раз, когда ты заработал свои первые деньги. Что это было за работа и куда ты их потратил? Да вообще, это, наверное, было вот в PUBG на турнирах вот этих всяких. Еще давно, я не знаю, в девятнадцатом году. Там тысяч пять, наверное. Куда потратил? Да никуда, просто там еда всякая такое. Когда мне было там лет 15-16, мы с парнями в школе типа занимались ставками на CSGO, тогда был такой сайт CSGO. Не важно. Мы типа очень плотно следили за всей там сценой, и, там на ХЛТВ постоянно серфили, смотрели там составы, что там как, там смотрели статистику, там всех матчей там и так далее. И типа на ставках зарабатывали первые деньги, потом у меня была своя группа ВК, где я типа писал свои прогнозы вообще за бесплатно. И затем у меня была приватная группа, а затем мы открыли сайт рулетку. Вот это первые деньги. 
Куда ты их потратил? Да, на всякую хрень. Это знаешь, это, ну, ладно. Еще там есть момент, короче, на этом, на YouTube есть видео, где, короче, я чит банада на его же, кстати, рулетке на тысячу долларов побрил. Скам. Ну, это, наверное, в детстве было, когда мне мама давала деньги за помощь по дому. Ну, там были маленькие деньги, но приятно. Первый раз, когда ты принял участие в драке или потасовке? Много было. Я раньше занимался хоккеем и очень часто дрался там. Ну, как очень часто, просто приходилось. А самую жесткую драку помнишь? Ну, самую жесткую? Ну, когда мне разочек дали, я чуть не потерялся. Это было на хоккее, у меня еще слетела маска, и мне перчатка прям в лицо, и я, ну, типа, в глазах потемнел, упал. Блин, первый раз, когда я подрался в жизни, это, короче, было в лет 10. Это был, я бы, типа, пошел на футбол рядом со своим домом, ну, поиграть в футбол. Что-то там играли э, два парня, вот, и что-то, я, типа, не знал, что они братья. И один парень играл за меня, второй, типа, против меня. Я не знаю, можно ли такое в интервью, короче, говорить, но э, там чел, который играл за меня, он вообще пиз... он вообще очень, короче, играл на себя. Знаешь, никогда там не давал пас, ничего, и я ему, типа, крикнул, ёб твою мать, типа, дай пас. Вот, и, а и, короче, второй брат его старший, который был мой ровесник, типа, дошел после матча ко мне, такой, типа, привет, типа, ты драться умеешь? Я говорю, ну, типа, что-то умею. Он такой, типа, ну, пойдем вот отойдем. Мы, короче, отходим, типа, он пытается меня ударить, не попадает, я, типа, пытаюсь его ударить, тоже не попадаю, то начинается какая-то потасовка, я кое-как там ему рукой попадаю, он мне попадает в ухо, я ему попадаю, короче, в рот, вот так вот, ну, типа, и у меня до сих пор вот тут шрам, короче, на руке от того, что, типа, я ударил и зуб ему выбил, вот, и его с того момента зубастик звали там все, но мы с ним нормально потом общались, ничего особо. Ну, мы постоянно дрались в начальной школе, с первого по четвертый класс, пацаны, в классе прям и при входе, да мы везде просто дрались. Да не, я не знаю, там просто постоянно были драки какие-то, то раздевалки, то в холле, когда входишь в школу. Просто встретились и уже начинаем толкаться. А вне школы какие-то были ситуации? Не знаю, ну пару раз меня приглашали, но там ничего такого не было, никто просто поговорили и расходились. Приглашали на драку? Ну типа говорили, приходи, приходи. Я такой согласился разок или два, пришел, но ничего не было. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.